Yevropa mamlakatları koronavirusning ikkinchi to'lqiniga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Qit'ada virus yuqtirganlar soni bahordagidan tezroq suratda o'smoqda. Büyük Britanya, COVID-19 tüfeyli nabut bölgenler sonu 50 mingdan aşken ilk Avrupa devleti gelendi. Germania Sağlıklı Saklaş Vazirliği, biznes ve cemaat caylarına koyulgan çekilavlar dekabr ya ki yanvar ayları da bekar kılınmasılığı mümkünlüğü hakkı da agaklandırdı. Aynı payda, Rusya'da virusge çalınganlar sonu 2 milyonge yakınlaşmaqda. Memleket virusunu yuqturganlar sonu boyuca Aqş, Hindistan ve Brazilya'dan keyin 4. orunda varmaqda. Aqshda virusga chalinganlar soni oshishda davom etar ekan, kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari niqob taqish bo'yicha ko'rsatmani yangiladi. Unga ko'ra, niqob uni taqqan kishini ham, uning yaqin atrofdagi odamlarni ham qisman himoya qiladi. Avvalgi dalillar niqoblar asosan uni taqib olgan shaxs, u virusdan yuqtirganidan xabardor yoki yo'qligidan qat'i nazar virusni boshqalarga tarqatishi oldini olishga xizmat qilishini ko'rsatgan edi. Aqshning 35 ta shtatida niqob taqish haqida rasmiy buyruq chiqariladi. Shimoliy Dakota ular safiga qo'shilgan so'nggi shtat bo'ldi. Face coverings are the most cost-effective way to limit the spread of the virus if you are unable to physically distance. As we have been saying since last April, wearing masks when around others is our path to economic freedom and to a faster return to our normal lives. Aqshda birgina o'tgan hafta ichida 1 million virusga chalinish holati qayd etildi. Ko'plab shtatda kasalxonalar bemorlarga to'lib ketdi. Aqshning ko'plab mintaqasida ommaviy tadbirlarga cheklovlar qo'yilgan bo'lsa-da, joriy haftada sog'liqni saqlash rasmiylari uylarda o'tkazilayotgan kichik yig'ilishlar pandemiyani kuchaytirayotganidan ogohlantirdilar. Aqsh hukumati eksperimental doriga favqulodda ruxsat berdi. Antitelalarga asoslangan ushbu dori COVID-19 infeksiyasini davolash uchun ma'qullangan ilk doridir. Eli Lilly shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan Bamla Nivimab preparati monoklonal antiteladir. Monoklonal antitelalar tanadagi immun tizimi tomonidan ma'lum infeksiyalarga qarshi kurashish uchun yaratilgan oqsilning nusxalari hisoblanadi. Doridan kasalxonaga yotqizilmagan, ammo yoshi yoki boshqa omillar tufayli og'ir kasallikka chalinish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarni davolashda foydalanish uchun ruxsat berildi. Preparat allaqachon kasalxonaga yotqizilgan bemorlarga berilmaydi. Chunki o'tkazilgan tadqiqotlar dori o'ta og'ir bemorlar ahvolini yomonlashtirishi mumkinligini ko'rsatdi. Regeneron shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan boshqa bir dori ham favqulodda tasdiqlanishi kutilmoqda. Tadqiqotchilar COVID-19 infektsiyasidan omon qolganlarning 20 foizida dastlabki kasallikdan keyin 3 oy o'tib, psixiatrik xastaliklar yuzaga kelayotganini aniqladilar. The Lancet psixiatriya jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, xavotir olish, depressiya va uyqusizlik eng ko'p uchraydigan xastaliklardir. Shuningdek, koronavirusdan omon qolganlarda aqlan zaiflashish xavfi yuqori ekanligi aniqlangan. Tadqiqotchilar Aqshda to'plangan salomatlik qaydlariga tayanganlar, lekin boshqa mamlakatlarda ham xuddi shunday natijalar kuzatilishi aytilmoqda. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bemorlar salomatligida pandemiya bilan bog'liq psixologik stress ham, kasallikning jismoniy ta'siri ham rol o'ynaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti pandemiyaning halokatli iqtisodiy ta'siri va unga qarshi kurash doirasida joriy qilingan cheklovlar to'g'risidagi ogohlantirishlarni takrorladi. Bosh kotib Antonio Guterres 77 ta rivojlanayotgan mamlakatlar guruhi yig'ilishida pandemiya shusiz ham qashshoq bo'lgan davlatlarga solayotgan tahdid haqida gapirdi. The pandemic has pushed us towards one of the worst recessions in modern times, which is having a devastating effect on the most vulnerable countries and peoples. The progress we have made together over recent decades on your top priorities, eradicating poverty and hunger, increasing opportunities for all, and reducing inequalities within and between countries, that progress is being eroded in a matter of months. Jahon oziq-ovqat dasturining rahbari esa pandemiya 2021-yilda Bibliyada tilga olingan ko'lamda ochlik keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. David Beasley AFP agentligiga bergan intervyusida joriy yilda hukumatlar pandemiyaning keskin ta'sirini favqulodda xarajatlar va qarzlarni kechiktirish orqali bartaraf etishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ammo David Beasleyning aytishicha, kam va o'rta daromadli mamlakatlar kelasi yil yordam choralarini ko'rishga qodir bo'lmaydi va ularni oldinda yanada og'ir qashshoqlik va ocharchilik inqiroz kutmoqda. Aqshning Moderna farmatsevtika shirkatining ma'lum qilishicha, keng ko'lamli sinovlarning dastlabki natijalari shirkat vaksinasi 94.5% samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatgan. Shirkatning ushbu bildiruvidan bir hafta oldin Pfizer va BioNTech shirkatlari ishlab chiqargan vaksina infeksiyani oldini olishda 90% samaradorlikka ega ekanligi e'lon qilingan edi. 
Pfizer ham, Moderna ham aqshda o'z vaksinasi uchun favqulodda ruxsat olishga harakat qilmoqda. Pfizer vaksinasidan farqli bo'laroq, Moderna vaksinasi o'ta sovuq muhitda saqlanishi shart emas. Shu sababdan uni tarqatish oson bo'ladi. Moderna shirkati hanuz davom etayotgan 3-chi bosqich sinovlarda jiddiy xavfsizlik muammolari qayd etilmaganini bildirdi. Olimlar bu ikki shirkat erishgan yutuqlar umid bag'ishlasa-da, vaksinalar emlangan kishiga qancha vaqtgacha himoya bag'ishlashi noma'lum ekanligini aytmoqdalar. Pfizer shirkati bilan hamkorlikda istiqbolli vaksinani ishlab chiqargan BioNTech kompaniyasi direktori pandemiya yaxshilanishidan oldin yanada yomonlashishi mumkinligini aytdi. Uğur Şahinning aytishicha, ikki shirkat vaksinani tarqatish uchun ruxsat olish maqsadida butun dunyo bo'ylab muzokara olib bormoqda. First authorizations or, or conditional approvals could happen in the United States or in, in, in Europe and but the earliest time point for starting supplying vaccine will most likely not be for mid of December and this mid of December will also not mean that the situation will dramatically change. So we have to expect that, that this will be really a, a difficult winter. It will become worse before it, it, it gets better. So we will feel the first reliefs in the, in the starting with March, April uh, next year. And ideally, we would have a controlled, better control situation in mid of next, next year. O'tgan haftada Pfizer va BioNTech shirkatlari dastlabki natijalar ular ishlab chiqqan vaksina COVID-19 infeksiyasi oldini olishda 90% dan yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatganini e'lon qilgan edi. Ikki shirkat joriy yilda 50 million vaksina dozasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu esa 25 million kishini emlash uchun yetarli. Ularning hisoblariga ko'ra 2021-yilda 1 milliard 300 million doza vaksina hozirlanadi. Ammo vaksinani past haroratda saqlash kerak bo'lgani uchun uni manziliga yetkazish va tarqatish mushkul bo'lishini kutish mumkin. Vaksina ustida ishlayotgan boshqa kompaniyalar kelgusi hafta va oylarda dastlabki natijalarni e'lon qilishi kutilmoqda.